ఎప్పుడైనా బట్టలో రోడ్ పోయి So, good afternoon. I'm going to start here, right? Okay. So, this is what we're going to talk about. New theory is Oshie's theory. Okay? Oshie's theory, let. Now, we're going to talk about this. We're going to talk about the Microsoft theory of X and Y. Microsoft theory X, Microsoft theory of Y. So, we're going to talk about this. But for the time being, we'll start with Oshie's theory, let. Let me talk about this. We're going to talk about this. Right? So according to Oshi, so William Oshi, okay. So what he did is, fully current day, so fully current day, so ah time le, okay. Ah, William industrial the growth under under country from America, Japan, okay. So what William Oshi did, he did a comprehensive study about those countries, okay. Ah country le, engine ana management change na the industrial growth le, the ana lo, engine ana haro de business um, aur ekari ko the engine ana manage change na the, orna. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി തന്നെ വില്യം ഓഷി നടത്തി ഓക്കെ സോ പേര് പഠിക്കുക ഓഷി തിയറി തെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില്യം ഓഷി ഓക്കെ ഡക്ലസ് മെക്രഗ് പിന്നെ വില്യൻ ഗിൽബ്രത്ത് ഫ്രാങ്ക് ഗിൽബ്രത്ത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേര് ഫുള്ളായി പഠിക്കാൻ നോക്കട്ടെ സോ ഓഷി വോട്ട് ഇറ്റ് 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 ദസ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ടു മെയിൻ പവേഴ്സ് ലൈക്ക് അമേരിക്ക ഇൻ ജപ്പാൻ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആണ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് രണ്ട് കൺട്രീസ് ഒക്കെ അല്ലേ ടെക്നോളജിക്കലി എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ്ലി വളരെയധികം ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആണ് നോക്കാം ഈ ജപ്പാനീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സബ്മിസീവ് ആയിട്ട് കൾച്ചർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ സാമ്പറായ കൾച്ചറിനെ മറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സിനെ ശരിക്കും ഇതാക്കിയില്ല മാസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഓ നമ്മൾ ഈ ഫേൾഡ് സംഭവം ഓക്കെ അങ്ങനെയെല്ലാം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ സ്വയം വയറൊക്കെ കുത്തി കുരി മരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് സബ്മിസീവ് ആയി വളരെ അധികം സബ്മിസീവ് ആയ കൾച്ചറുള്ള സ്ഥലമാണ് അമേ ജാപ്പനീസും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സബ് എന്താണ് അമേരിക്കയും ആ രണ്ട് വളരെ പോളർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് വില്യ മോഷി പഠിച്ചു ഓക്കെ വോട്ട് ഹി ഡിറ്റ് പുള്ളി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അമേരിക്കയുടെ വോട്ടേജ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അമേരിക്കയുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രം അതായത് അവർ വരുന്നു അവർ ജോബ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കാലത്ത് അവർ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അവർ തന്നെ രാജി വെച്ച് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് പിരിച്ചു കൊടുന്നു അവർ വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കി പോകുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ഷോർട്ട് ടേം എംപ്ലോയ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ജപ്പാനീസ് അങ്ങനെ ജപ്പാനീസ് ഒരു ലൈഫ് ടൈം ആണ് ഒരു 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 കമ്പനി കയറിയ അങ്ങനെ കമ്പനി തന്നെ മരിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറാണ് ജപ്പാൻ കണ്ട് 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 കണ്ടു വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അമേരിക്കൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അധികം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അത് ബോസ് തീരുമാനിക്കും സബോർഡിനേറ്റ്സ് അനുസരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് എല്ലാവരും ആലോചിച്ച് എല്ലാവരോടും അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ജപ്പാൻ വരുന്നത് കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അപ്പൊ അയാൾക്കിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തോന്നി ജപ്പാൻ ജപ്പാനിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ കളക്റ്റീവായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു കളക്റ്റീവായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വന്നു റൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു റാപ്പിഡ് ഡിവലുവേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് അവിടെ അമേരിക്കൻ നിങ്ങൾ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ നോക്കും ശ്രദ്ധിക്കും നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കണ്ട് അപ്പം തന്നെ പ്രൊമോഷൻസ് കിട്ടും അങ്ങനെയുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പക്ഷെ ജപ്പാനിൽ ആണെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ കുറച്ച് താഴെ വളരെ പതുക്കിയാണ് സ്ലോ ആണ് പതുക്കിയാണ് അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക പതുക്കിയാണ് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് അമേരിക്ക എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺട്രോൾ മെക്കാൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺട്രോൾ മെക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അത് പറയുന്നു ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പത് ആളുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ആളും അമ്പത് ലൈന് വരച്ച് വരും റൈറ്റ് അമ്പത് പരക്കുന്ന ലൈന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും ചിലർ വളരെ ഫ്രീ 
ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് വരച്ചു വരും റൈറ്റ് അത് അതൊരു കേസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു ഡ്രോ എ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വിത്ത് റെഡ് പെൻ യൂസിംഗ് എ സ്കെയിൽ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു റെഡ് പെൻ കൊണ്ട് വരക്കണം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അപ്പം അമ്പതല്ല നൂറല്ല പതിനാറാൾ വരച്ചാലും അത് സെയിം ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഓർഡർ പോലെ കിട്ടും ഓക്കെ എക്സ്പ്രസീവ് കൺട്രോൾ കിട്ടാത്തത് എക്സാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പത്ത് ഡ്രോ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വിത്ത് റെഡ് പെൻ വിത്ത് സ്കെയിൽ അത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ആരാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ജപ്പാനിൽ അങ്ങനെ ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ് വേഗമാണ് ഓക്കെ അതെല്ലാം കറക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ വളരെ വേഗമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആണോ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ അമേരിക്ക അധികം സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ മെക്കാനിക്സ് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എൻജിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫുള്ളി എൻജിൻ്റെ ഏത് എൻജിൻ കിട്ടാലും ഫുള്ളി അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും എൻജിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അതേപോലെ എന്താ പറയുക ചില ആൾക്കാർ പെയിൻറ്റിലേക്കും പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ എക്സ്പെർട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യും ഫ്രെയിം വർക്ക് ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ ട്രാനിങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെയിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നോൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കരിയർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സാധാരണ പണ്ടത്തെ ഇതുണ്ടല്ലോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരാൾ നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അയാൾ തന്നെ എഞ്ചിൻ പണി എഞ്ചിൻ പണി അളവ് ചെയ്യുന്നു എവിടെയും വണ്ടി ചടങ്ങി ചടങ്ങി മീൻസ് ആക്സിഡൻ്റ് വരെ തട്ടിച്ച് ബോഡി ചെയ്ത് വർക്കിൻ്റെ അതും അയാൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വെക്കുന്നത് എല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ സെഗ്മെൻറ്റഡ് കൺസേൺ ഫോർ എംപ്ലോയി ആസ് എൻ എംപ്ലോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ അമേരിക്ക വെച്ചാൽ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി മാത്രമാണ് അയാൾ വേറെ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല അയാൾ എൻ്റെ പണിക്കാരനാണ് പണി ഞാൻ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു അയാൾ എനിക്ക് പണി എടുക്കുന്നു അയാൾ പോകുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ അമേരിക്കയിലുള്ളൂ പക്ഷേ ജപ്പാൻ അങ്ങനെ ജപ്പാൻ ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസേൺ ഫോർ എംപ്ലോയി ആസ് എ പേഴ്സൺ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ എംപ്ലോയിനെ മാത്രമായിട്ടല്ല കാണുക ജപ്പാനിലാണെങ്കിൽ ജപ്പാനിലെ എംപ്ലോയിനെ എംപ്ലോയി മാത്രമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അത് ഈ സീത മാസ പേഴ്സൺ അയാൾക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ട് അയാൾക്ക് വേറെ ലൈഫ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കും റൈറ്റ് അതാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് പറയുന്നത് ഹോളിസ്റ്റിക് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പാലിപ്പൂരി ഒക്കെ തിന്നാറുണ്ടല്ലോ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് പാലിപ്പൂരി ഇപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേറെ മസാല വേറെ തന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ബോൾ പാലിപ്പൂരി ബോൾസ് വേറെ തന്നു പൂരി വേറെ തന്നു പാലി വേറെ തന്നു എല്ലാം വേറെ വേറെ തന്നാലും നമുക്ക് ഫീലിംഗ് കിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ബോൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിയിടുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഫീലിംഗ് ഹോളിസ്റ്റിക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഫുൾ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് എന്നാലും എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഫുള്ളായി കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ എംപ്ലോയി ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഇവാലുവേഷൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ കാലാകാലം ഇങ്ങനെ ഇരുത്തൂല ഒരു പൊസിഷനിൽ അതിൻ്റെ നല്ല വർക്ക് ചെയ്യാണ് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്ന ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആണ് അത് വളരെ എക്സാക്റ്റ് ആണ് ആരെന്ത് ചെയ്യും ആരാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ആരാരെ അടുത്ത് ഫൈൻ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഗൈഡ് സൈൻ വാങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഗൈഡിൻ്റെ സൈൻ വാങ്ങും ഗൈഡ് ഗൈഡിന് സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ അങ്ങനെ കൃത്യം അതിന് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് എക്സ്പെൻസീവ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയി പത്ര ഓരോരുത്തർ ഓരോ വർക്കി
നമ്മൾ എനിക്ക് മുന്നുള്ള കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തേർട്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അവർ വേറെ കമ്പനി കൊണ്ടുപോയി പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യും അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ വല്ലതും വർക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് മാറും അതാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവാലുവേഷൻ സ്ലോ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഫ്ലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് വേഗമാണ് അങ്ങനെ ക്ലിയർ 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 അല്ല ആരാരും തോന്നുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ശബ്ദ ചെറിയ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കരിയർ പാത്ത് നോൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് വണ്ടിയിൽ എഞ്ചിൻ പണി അറിയുന്ന ആൾ എഞ്ചിൻ പണി മാത്രമല്ല അതൊക്കെ എഞ്ചിൻ പണി കുറച്ചറിയാം അതിനകത്ത് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഇതില്ലേ ബോഡി വർക്കും കുറച്ച് അറിയാം ആ രീതിയിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസേൺ ആണ് ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസേൺ ടോട്ടലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടൻഷൻ കൺസേൺ ചെയ്യാം ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസേൺ ഓഫ് എംപ്ലോയി അത് പേഴ്സൺ അപ്പം നമ്മൾ ഓഷ്യൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് തിയറി ബെഡ് എന്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ തിയറി ബെഡ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ദേശം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഹൈബ്രിഡ് ഓക്കെ ഹൈബ്രിഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് ജാപ്പനീസ് അപ്പോൾ തിയറി ബെഡിൻ്റെ അസംഷൻസ് വരുന്നത് വർക്കേഴ്സ് ടെൻ ടു ആൻഡ് വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദോസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഫോർ വർക്ക് വിത്ത് ആൻഡ് വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ കയറി തരുന്ന ഫസ്റ്റ് ആൻസർ വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാർ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് സോമോട്ട് ഓക്കെ സോമോട്ട് ആരൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെ ബോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി എസ് എംബ്ലിയാണ് ഒരു എ സി എസ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ലീഡർ പ്രൊജക്റ്റ് ലീഡറിൽ അസൈൻ ചെയ്ത ബോസിനോടും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുന്ന ടൈംസ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വേറെ പ്രൊജക്ട്സ് ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും വെച്ചാൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഫോം ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ സെൻറ്റ് അവർക്ക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണം താനും അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് ഏച്ചിൻ്റെ ഒറ്റട്ട് ഏച്ചിൻ്റെ ഒറ്റ കല്യാണം വരും നിങ്ങൾ അത് വന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫിന് എടുക്കുക മിസ് മിസ് എൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ട് മിസ് വരണം മിസ് പറയും എൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ കൂടെ ഉണ്ട് വന്ന് പറയും വന്ന് ഇപ്പം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് പിന്നെ വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് നീഡ് ടു ബി സപ്പോർട്ട് ബൈ സംതിങ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി ആവാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വൈജസ് സാലറി കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊടുത്തു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആവാം ചിലപ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു മരണം സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ച് സങ്കടത്തിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ നാളെ വാ പണിയെടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവർ അപ്പോൾ അപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിൽ ലീവ് കൊടുത്ത് പുള്ളിക്ക് ഒന്ന് സെറ്റായി വരാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് ആവും ലേഡീസ് ആയി പോയി വരാനുള്ള സമയം കൊടുക്കും അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വന്ന് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ മോശമാണ് അത് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ ഒക്കെ സാധ ഹൈ നീഡ് ടു ബി സപ്പോർട്ട് ബൈ ദ കമ്പനി പിന്നെ എന്താ വർക്കേഴ്സ് വാല്യൂ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് തിങ്സ് സച്ച് ആ ഫാമിലി കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ് വർക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ വർക്ക് വർക്കിനോട് തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഫാമിലിയെയും അവരുടെ കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും അവരുടെ സോഷ്യൽ
வேலை செய்து கம்பெனி செய்யணும் கம்பெனிக்கு ஒர்க்கர்ஸ் கம்பெனி ஆட்கள அவசரம் கொடுக்காண்டு அதில் முன்னே தந்தே அது இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க்கில் ஒர்க் போல் தான் இம்பார்ட்டன்டான அவர் ஃபேமிலியும் அவர் கல்ச்சரும் அவர் ட்ரெடிஷனும் அல்ல கம்பெனி மனசிலாக்கணும் இதுபோல் ஃபீச்சர்ஸ் தேரி தட் இதுக்கு தேரி தட்டு அசம்ஷன்ஸ் இதுக்கு இங்கேக்கான அசம்ஷன் இதுக்கான இதுக்கான மனுஷமாக விகாரங்கள் விசாரங்கள் தான் அசம்ஷன் ஈ தேரி தட்டின் ஃபீச்சர்ஸ் அப்போ தேரி தட்டு ஃபஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் லாங் டேம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்போ இது மற்ற ஜப்பானீஸ் நடத்து லாங் டேம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப் செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் ஜோலிக்காரருக்கு ஓகே அப்போ அதான் சரிக்கும் கம்பெனிக்கு அதான் நல்லது கண்ணு புதிய புதிய ஆட்கார் வேணும் புதிய ஆட்கார் ட்ரெயின் செய்து எடுக்கணும் நல்ல ரீதி கொண்டு போகணுங்கிற கம்பெனியானது எனக்கு அது இப்போ பண்டே உள்ள ஸ்டாஃபின் மரியாதைக்கு சி புக் தான் நமக்கு மரியாதை பக்ஷே இப்போதான் இப்போ ப்ராட்ஸ் மாறி இப்போ நம்ம அதிகம் நம்ம வந்து அதிகம் இப்போ நாற்பதாயிரம் உட்படுத்து ஒரு சங்காயிரம் வகுக்கு இருந்தேக்கு நல்லது பத்தாயிரம் உட்படுத்து நாலு ஆள் வகுக்கு இருந்தே எந்த டெண்டன்சி கம்பெனிஸும் வரும் இப்போ காலகட்டத்தின் டெவலப்மெண்ட் தீரிய டெவலப்பர் டெவலப்பர் வருதுனால் ஆ காலகட்டத்தில் லாங் டேம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப் செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் என்னாலே ஆள்காருக்கு நமக்கு கம் கூடுதல் ப்ராஃபிட்டபிளாகி மாறும் மாறுள்ளோம் பின்னே இண்டிவிஜுவலாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கலாம் ஓகே அது இது அமெரிக்காக்காரர் நடத்தும் லாங் டேம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜப்பான்காரர்கள் நடத்தும் இது இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அமெரிக்கன் பெண்கள் நடத்தும் அமெரிக்காக்கார அமெரிக்காக்காரர் தீரியான இண்டிவிஜுவல் ஓரத்துக்கு உத்தரவாதத்தை கொடுப்போம் பக்ஷே டிசிஷன் எடுக்கும்போது கலெக்டிவாகிட்டு எடுக்கும் அதனால் எல்லாரும் இன்புட்ஸும் எடுக்கும் அதனால் குறைச்சி கூட நல்ல டிசிஷன் நமக்கு ஒரு ஆள் ஒட்டக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு செலவும் நல்லதாயிருக்கும் ஒன்றோ ரெண்டோ ஆள்காரை கூட சோதிச்சுட்டு இதில் வந்து டூர்ன காரியம் பார்த்துக்கல ஓகே நம்ம இந்த ஸ்தலத்து போகணும் தீர்மானிச்சோ அயால ஸ்டே இதாக்கும் இருக்கும் பின்னேக்கும் வரை எந்த ரிசோர்ட் உண்டு எந்த ஃப்ரெண்டின் பக்ஸ் உண்டாயிருந்தாலும் நம்மளுக்கு இது ஈர ஐட்டம் நமக்கு கொடுக்கணும் வரலாயிருந்தோம் இதில் ஆயிரத்து குறைச்சி நமக்கு பக்ஸ் இருக்கும் ஓகே அது கழிஞ்சு வரைய அதிகம் ஓகே அங்கே சுச்சுவேஷன் இல்லாக்கண்டு என்னாக்கண்டு கூட்டத்தோட டிசிஷன் டிசிஷன் எடுக்கணும் ஒரு கலெக்டிவ் டிசிஷன் எடுத்துக்குவா ஓகே பின் இவாலுவேஷன் ஒக்கே ஸ்லோ ஆக்குவ ப்ரொமோஷன் ஸ்லோ ஆக்குவ பெட்டன் பெட்டன் வந்து ப்ரொமோட் ஆகி கொடுக்காண்டு அவரை பதிக்கு இவாலுவேட் செய்து டைம் எடுத்து வந்து ப்ரொமோட் செய்யும் பின் மாடரேட்லி ஸ்பெஷலைஸ் கேரியா ஓகே அப்போ நேரத்தை பார்த்தா கார்ல ஈஸ்தானே நல்ல என்ஜின் ஒர்க் ஆகிய ஒரு ஆள் உண்டு அதனால் என்ஜின் ஒர்க் ஸ்பெஷலைஸ் ஆகிக்கும் பக்ஷே அதுக்கு மற்ற ஒர்க்கையும் நல்லா அறிஞ்சிருக்கணும் ஓகே இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் வந்து என்ஜின் ஒர்க்கு குறவான இல்லைங்க இல்ல ஓகே என்ஜின் ஒர்க் இல்லை புதிய என்ஜின் வாங்கி வச்சோடும் ஆச்சோடு பாக்கி பாடியாக செய்யணும் அப்போ என்ஜின் ஒர்க் அப்போ நான் ஞான என்ஜி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆனால் எனக்கு ஒன்று வரணும் சேனலில் வந்து மாறி நிற்கும்னு நல்லதல்ல அப்போ அயலாம் தேவை வந்துச்சு நம்மளை மற்றுள்ள காரியங்கள் ஹெல்ப் செய்யாம் அதுக்கு ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க் வந்து ஃபேப்ரிகேஷன் உள்ள ஹெல்ப் செய்யாம் அங்கே பின்னே கன்சன்ஸ் ஆஃப் பர்சன் இன்க்ளூடிங் தே ஃபேமிலி அப்போ நம்ம பர்சன் எம்ப்ளாயிஸ் மற்ற நல்ல ஹோலிஸ்டிக் ஆகி நமக்கு காணும் அறியல அதே போல இது ஜப்பான் தான் எடுத்தும் இப்போ ஆதித்தது ஜப்பான் எடுத்தும் ரெண்டாவது அமெரிக்க எடுத்தும் மூணு ஜப்பான் நாலு ஜப்பான் அஞ்சு ரெண்டு கூட மிக்ஸ் ஆக்கி ஆறாவது அகைன் ஜப்பான் தான் எடுத்தும் அப்போ அயாக்கு ஃபேமிலி அண்ட் ஆக்கு குடும்பம் உண்டு நம்ம மனசிலாக்கணும் அதனுசரிச்சாலும் நம்ம செய்யா இப்போ அயாக்கு வேணும் சப்போர்ட் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு மரணம் உண்டெங்கி அதிக சப்போர்ட் கொடுத்தும் ஒரு குட்டி ஜென்சாலும் கொடுப்போம் அயாக்கு ஃபேமிலியில் ஆக்கு இம்பார்ட்டன்டாக காரியங்கள் நடக்கும் நம்ம லைஃப்பில் எந்த லைஃப்பில் இம்பார்ட்டன் ஆனால் தோணாத காரியம் வேறு ஒரு லைஃப்பில் பயங்கர இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அது மனசிலாக்கி செய்யா ஓகே எனக்கு இது இம்பார்ட்டன் அல்ல பக்ஷே அது எல்லாருக்கும் அது போல ஆகணும் இல்ல யாருக்கும் ஒன்றும் ஆகோஷம் ஒன்றும் பங்கெடுக்கிறதுக்கு வேண்டிய தாழ்த்து வந்து இல்லை என்ன எடுத்து எல்லாரும் அது போல ஆகலோ அவரே வந்து கன்சர்ன் அவனை எல்லாரும் வர வரைக்கும் காணலாம் ஓகே எல்லாரும் வந்து வரையா இது கண்டா அவன் தாழ்த்து இல்லை அவன் இது இல்லை ஒருக்கும்ப ஆள்காரர் ஜோலி செக்யூரிட்டி உண்டு அவர் பணியெடுத்துட்டு அவர் சம்பளம் கிட்டும் அவர் பிரிச்சு விடுவில்ல நல்ல ஃபீலிங் உண்டு அவர் பணியெடுக்க ஆவசியம் இல்லல்லோ அவர் மதியம் மாறும் நம்ம அதிகம் அறியும் எட்டு தும்பளை சார்ந்தால் நம்ம இது காணுமில்ல க்ளீனிங்கில் இதை சேர்த்து மாறலாம் ரோட் சைடு க்ளீன் செய
കാണുന്നിടത്തുനിന്ന് ശരിയാക്കും തട്ടി പൊടി ഒന്ന് ചപ്പം തട്ടും പിന്നെ അവർ വന്നിരുന്ന് കാതിൽ മറിയിരിക്കും ഓക്കെ അവർക്ക് പണിയെടുത്താൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറി പിന്നെയോ രണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് എന്താക്കണം കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇൻപുട്ട് വാങ്ങണം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇൻപുട്ട് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ നമ്മളെ വർക്ക് ഭയങ്കര സ്ലോ ആവും അല്ലേ നമ്മൾ പറയില്ല ആളു കൂടിയ പാമ്പ് ചാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഇതാക്കി കേട്ട് ഇതാക്കുന്നവർക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആവും അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് കാരണം എല്ലാ എംപ്ലോയീസും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ എത്ര നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം പറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര ആളെ പറയും ഇല്ല അല്ല വളരെ കുറച്ച് ആളെ പറയുള്ളൂ അപ്പം അതും എൻ്റെ പ്രശ്നം വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക ആൾക്കാരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ചിലപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈഗോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് അത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാനിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനത് പ്രശ്നം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടത്താം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ ജോലിയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എൻ്റെ പറയാം നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ നല്ലത് മറ്റുള്ള നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എന്നോട് നീ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ കയറാ എന്നൊരു തോന്നുക ഉണ്ടാവാം ഈഗോ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവും എന്നല്ല ഉണ്ടാവാം ഈഗോ അടിക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ ധ്യാനിട്ട് പണികൾ നമുക്ക് അടുത്ത വശം പിന്നെ പിന്നെ പോയാൽ എനിക്ക് ലീവ് ആ എനിക്ക് ലീവ് ആണ് ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ലീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒ ഹെർട്ട് ആവാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ കേസും ഒരു എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വരാം എൻ്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറയുന്ന പിന്നെയും ആ ഇൻപുട്ട് തരാൻ തരുന്ന എൽ എൽ എ മറുപടി തീരിയിലുണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് സ്റ്റൈല് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജപ്പാനും അമേരിക്കയിലും ബേസ്ഡ് ആണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയാൻ എടുത്തു അമേരിക്ക എന്ന് പറയാൻ എടുത്തു പക്ഷെ അത് രണ്ടും വേറെ വേറെ രാജ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ വേറെ കൾച്ചറാണ് എല്ലാം വേറെ വേറെയാണ് അപ്പൊ അതേ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഓക്കെ ആ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഫാക്ട് ഓക്കെ അമേരിക്കയിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നടത്താവുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടും നടക്കില്ല പെട്ടെന്ന് എന്താ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇതിന് വേണ്ടി സൂട്ടബിൾ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള കൾച്ചേഴ്സിന് ഇത് സൂട്ടബിൾ ആവണമെന്നില്ല പിന്നെ ഈ തിയറി തരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്നല്ല എല്ലാ മോട്ടിവേഷൻ പ്രോഗ്രാമത്തിനും എല്ലാ ലോകത്തിലും എല്ലാ കമ്പനീസിനും എല്ലാ എൻവയൺമെന്റിലും ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്നല്ല ഇത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു മോട്ടിവേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവയൺമെന്റ് ഓക്കെ തിയറി ഇഫക്ട് ക്ലിയർ ഡോക്ടറില്ലല്ലോ അപ്പം പഠിക്കാൻ നോക്കി നോക്കി പഠിക്കണം തിയറി എക്സ് തിയറി വൈ തിയറി സെറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തിയറി എക്സും വൈയും നമ്മളെ ഡഗ്ലസ് മേഖലകൾ തന്നു തിയറി വൈ ഡഗ്ലസ് മേഖലകൾ തിയറി എക്സ് ഡഗ്ലസ് മേഖലകൾ ആൻഡ് തിയറി ലെഡ് ഔഷി ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിയറി ലെഡ് നോക്കാം തിയറി എക്സ് മെക്സ് തിയറി നോക്കാം മാറി പുറത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം മെഗ്രസ് തിയറി തിയറി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഔഷി തിയറി തിയറി ലെഡ് ഇപ്പം ഏതും അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറി ചെയ്തത് ഓക്കെ അതൊന്നും ഡൗട്ടുണ്ടോ ഞാനോട് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നോക്കിയാൽ മെഗ്രഗർ തിയറി മെഗ്രഗർ തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ മെഗ്രഗർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പുള്ളി രണ്ട് ചിന്താഗതിയാണ് പറഞ്ഞത് മാനേജേഴ്സ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ചിന്താഗതി മാനേജേഴ്സ് മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ബിലീഫ്സ് അവരെ എന്താ പറയുക ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് വർക്കേഴ്സിനോട് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തിയറിയാണ് മെഗ്രഗർ ഫോർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തിയറി എക്സ് എൻ്റെ അതായത് തിയറി വൈ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തിയറി എക്സ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ട്രഡീഷണൽ ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ സെൻസ് ആ കാലത്തെ കാൽ പഴയത് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ടായിരത
workers have what responsibility you know workers care for security okay but it can be a lot of security option okay security financial hour emotional hour and you have okay you know workers a lot of python only math are the love they are all greedy person people പൈസ പൈസക്ക് വേണ്ടി മാസം പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൈസ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ അവർ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും അതാണ് വേറെ റെസെപ്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഡെസ്റ്റ് വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ചോളം യൂസ് ആൻഡ് ത്രൂ ആണ് അവർ പോയാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ആൾ വരും അതിൻ്റെ വർത്തൻ അതിനെ വർത്തൻ മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ വർക്കേഴ്സിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല മാനേജ്മെന്റ് വർക്കേഴ്സിന് മെഷീൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ കൺസിഡർ പേപ്പർ മെഷീൻ അത് പണിയെടുത്തോളാം അതിന് പണിയെടുത്ത് പോയിക്കോളാം എന്ന രീതിയിൽ ദ കൺസിഡർ മെഷീൻസ് എട്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൃത്യമായി പണിയെടുത്തോളാം ഇത് വർക്കേഴ്സിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും ലൈക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് അവർ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എച്ച് സി പാട്ട് പാടുന്ന ഡാൻസിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ കഴിവുകളല്ല അപ്പം പക്ഷേ അവർക്ക് ചിലപ്പം കൂടുതൽ മാനേജർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മാനേജറൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ വസ്തുത ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ കുറേ സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചേക്കാളും ചങ്ക് പരിശീലനം മുമ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭയങ്കര റെസ്റ്റിവാണ് നമ്മൾ പറയല്ലേ അതെല്ലാം പോരാ ചില ആൾക്ക് ചില പ്രൊഫഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവും ചില ടോപ്പിക്സ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞതും നമുക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ ഒരു കേപ്പിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഈസി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ അത് ടീച്ചർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് കംഫർട്ടബിൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ദുശ്യം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവണമെന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് മാ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സാൻ പറ്റണം എന്നാൽ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അപ്പം ആ ഫ്രണ്ടിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഞാനത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അത് ആ കഴിവ് ഉണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ട് മനസ്സിലാകും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കുട്ടിക്ക് അതിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകും കൊടുക്കുക അല്ല അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം കൊടുക്കലോ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കലോ അങ്ങനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് തിയറി എക്സ് തിയറി പൈ വരച്ചാൽ എക്സ് അല്ല കേൾക്കാം എക്സ് പഴയതാണ് ട്രഡീഷൻ ആണ് ഇത് പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ല പുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ എക്സ് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മടിയന്മാറുന്നില്ല ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ബിഹേവിയർ ഒന്നുമില്ല ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സെക്ഷൻ പിന്നെ വർക്കേഴ്സ് ആ വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ആസ്തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് ആർ നോട്ട് ദ ഓൺലി മീൻസ് അതും വേണം ഓക്കെ പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഓക്കെ അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അസൈൻമെന്റ് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ആവാനായി അസൈൻമെന്റ് ഡേറ്റ് വെറുതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും അസൈൻമെന്റ് ഡേറ്റിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം മാർക്ക് കൊടുക്കും എക്സ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ പണിഷ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അസൈൻമെന്റ് പെട്ടെന്ന് വെക്കട്ടെ എല്ലാവരും അത് എത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തോളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെക്കാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വെക്കാൻ സമ്മാനിച്ച് എഴുതി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അര മണിക്കൂർ വേണ്ട പത്ത് 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 മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതി പത്ത് മിനിറ്റ് തുടങ്ങി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് വന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വേറെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇല്ല അത് വെക്കാൻ സമയമില്ല ഏതാണ്ട് ഒരുപാടിൻ്റെ അറിവ് ഒന്നുമില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് തുടങ്ങി തീരും തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം വന്നത് അത് ചെയ്ത് വെക്കുക എക്സ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ബാക്കി വേറെ വഴികളുണ്ട് ഓക്കെ വർക്കേഴ്സ് ആർ പ്രോംപ്റ്റഡ് നോട്ട് ഓൺലി ടു ഫിനാൻഷ്യലി ബട്ട് ഓൾസോ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓൾസോ പൈസ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേറെയും
അത് ഫീച്ചർ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കമ്പാരിസൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു കമ്പയർ ടോക്ക് അപ്പൊ കമ്പാരിസൺ ഫസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്താണ് ബിക്കോസ് ലേസി മടിയന്മാരാണ് അവർ ഇൻഹെറൻ്റ്ലി അവർക്ക് വർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ ഇൻഹെറൻ്റ്ലി അവർക്ക് വർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ജന്മനാണെ അവർക്കുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് മനുഷ്യന്മാരിൽ വരുന്ന ടെൻഡൻസിയാണ് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ അപ്പൊ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അതാണ് തിയറി എക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ തിയറി വഴി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ടെൻഡൻസി ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ വർക്ക് സോഫ് ഓഫ് പ്രഷർ ഓഫ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എവിടെയാണ് വർക്ക് എങ്ങനത്തെ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ വർക്കും ആരും വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ല മാനേജർ അല്ല നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുക്കും നമ്മൾ വേഗം അറിഞ്ഞ് മാറാൻ നോക്കും വേറെ ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ മാറാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ അസ്യൂസ് പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ഹാവിങ് അംബീഷൻ ആൻഡ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് വർക്ക് ഓക്കെ അസ്യൂസ് പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ഹാവ് അംബീഷൻ ആൻഡ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് വർക്ക് ഇതിൽ എക്സ് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അംബീഷൻ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവർ മടിയന്മാരാണ് അവർ മാക്സിമം വർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുള്ളൂ പക്ഷെ വഴി പറയുന്നില്ല വൈസ് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല എംബീഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഈ കെട്ടുകൊണ്ട് ഒക്കെ റെസ്പോണ്ടിബിലിറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടുതൽ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞു റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്ത ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറയും ചെറുതേ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ നല്ല വീട്ടിലാണ് നല്ല വീട്ടിലാണ് ഈ കാര്യം കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കൃത്യം ചെയ്തുതരും അങ്ങനെ ഉണ്ട് രണ്ട് മീൻസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിജി ക്രിയേറ്റിവ് അങ്ങനെ വർക്കേഴ്സിന് വലിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഇത് അങ്ങനെ ആ വർക്ക് വർക്ക് ആയി നിൽക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് വരില്ലേ അങ്ങനെ ഇത് വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അസ്യൂസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എക്സ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് സെൽഫ് വഴി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല വൈ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഏ അങ്ങനെ ഇതല്ല ആൾക്കാർക്ക് പറയാം എനിക്ക് എത്താൻ എനിക്ക് കൃത്യമായി വെച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ മാനേജേഴ്സ് ആ റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് മാനേജേഴ്സ് റിസൾട്ട് മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് മാത്രമല്ല റിസൾട്ട് കൂടെ വെൽഫെയർ നോക്കുന്നു ഓക്കെ സോ റെക്കോർഡിംഗ് മെഗ്രകൾ എന്താണ് എല്ലാ അധികം മാനേജേഴ്സും തിയറി എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ബിഹേവ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ എല്ലാം മടിയന്മാരാണ് എല്ലാ കാണുന്നത് ഏത് ക്ലാസ് റൂം സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മാനേജർ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് റിലേഷൻ മാറി ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പിള്ളേർ എല്ലാം മടിയന്മാരാണ് ഒന്നും ഒന്നും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം തെറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കാൻ താല്പര്യം കൂട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇതാ കാർഡ് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ തിയറി എക്സ് തിയറി വൈ വൈ ആണ് കുറെ കൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സെഫ്റ്റി ചെയ്ത കാര്യം അമേരിക്കൻ ജാപ്പനീസ് രണ്ടുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലസ് ജാപ്പനീസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഡാക്കാണ് തിയറി ഡെഡ് ഡെഡിന്റെ തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലോങ് ടേം എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കളക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്ലോ വാലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ മോഡറേറ്റ്ലി ഫിസ്റ്റൈസ് ഫാമിലി ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യാതെ ജോലിയും സെക്യൂരിറ്റിയും കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ മടിയും മാറി മാറും പക്ഷെ പണി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് വരാം അത് റിസ്ക് ആണ് എന്ന് ഒരു ഫീൽഡ് പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൾക്കാരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കും ഒന്നാമത് മടിക്കും അതാണ് ഇഷ്യൂ ആൾക്കാർ ചോദിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കും കാരണം ചില ആൾ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എന്താ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഐഡിയ ആണെന്ന് എൻ്റെ തലയിലാവും അവിടെ മുന്നാൽ എടുക്കാം ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ മടിയായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താലും
Na karşı. Arkadaşlar ben bir render atıyla ilerleyen daha önce şöyle Abinant Abinant Present sir Adır şu mi? Adwait Present sir Adjman Ajman Akil Present sir Anaka Present sir Anjali Present sir Anikra Present sir Akil Present sir Okay Atul Devika Dilma Matsna Jasna Jasna Kartik Chetra Chena Present sir Ijaz Present sir Nafa Present sir Neha Present sir Okay Nidin Okay, okay. Nidin Nedim Babu Pranav A Pranav C Pranav C O Ok Raiza Rasana Rasnin Rasnin Ok Rasanya perlu ni buat apa? Tapi dia rupanya tidak ada di tempat ini mulu. Ini orang kelir tak? Roshan? Roshan? Rasanda? Rasanda? Shaila? Ab Roshan makin. Shaila? Presenza. Shaila N. Shaila ini untuk apa? Shaila ini untuk apa? Atensi orang tak? Rupanya tidak ada di tempat ini mulu. Ini orang kelir tak? Roshan? Roshan? Shaila? Atensi orang tak? Rupanya tidak ada di एंड लीवर तक दूर डॉग संगीत संगीत उनके क्वेश्चन ओके सारे अंग प्रसन्न सर शारुन शारुन श्रद्धा विष्णु वैष्णवी Rishma Anjita Shirona Okay, so in the task and teach me in the Ajmali Nidin And Sharm Okay, Ajmali, Nidin and Sharm Right, okay, thank you